கதை நேரம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வசதியான ஒரு மனிதர் வாழ்ந்து வந்தாரு அவருக்கு நல்ல குணமுடைய ஒரு பொண்ணு இருந்தார் அவருடைய மனைவி இருந்ததும் அவரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு வந்திருக்கிற புது மனைவி தன்னோட பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல அம்மாவா இருப்பாங்கன்னு அவரு நம்பினாரு ஆனா அவருடைய புது மனைவி அவரு நினைச்சதுக்கு மாறா ரொம்ப சுயநலமான பொண்ணா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு மகள்களும் இருந்தாங்க அவங்களும் அவங்கள மாதிரியே இருந்தாங்க அவர் முன்னாடியே அவங்க ரொம்ப கடுமையா நடந்துகிட்டாங்க இதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப சோகத்தை உண்டாக்கிடுச்சு அதனால அவரு வேலை செய்ய ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிட்டாரு தன்னோட பொண்ண சித்தியோட பொறுப்புலையும் சகோதரிகளோட பொறுப்புலையும் விட்டுட்டு போயிட்டாரு பாவம் அந்த பொண்ணு சித்தி கிட்டையும் சகோதரிகள் கிட்டையும் ரொம்ப அன்பா தான் இருந்தா ஆனா அவங்க எல்லாரும் அவ கிட்ட ரொம்ப கடுமையா நடந்துகிட்டு ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி நடத்தினாங்க அவங்க பேர கூட சின்றல்லான்னு மாத்திட்டாங்க நெருப்பு இருக்கிற இடத்துல வேலை செஞ்சு அவளோட முகம் முழுக்க அழுக்கு படிஞ்சு அவளோட தோற்றத்தை மாத்திருச்சு முகம் முழுக்க ரொம்ப அழுக்கா இருக்க இனிமே நாங்க உன்ன சென்ட்ரல் அந்தா கூப்பிட போறோம் ஒரு நாள் அந்த வீட்டுக்கு கடிதம் எடுத்துக்கிட்டு அரசரோட உதவியாளர் வந்தாரு நம்ம அரசரும் ராணியும் ஊர்ல வசிக்கிற எல்லா இளம் பெண்களையும் நாளைக்கு நடக்க போற நிகழ்ச்சிக்கு அழைச்சிருக்காங்க அவரோட பையனான இளவரசன் எல்லார் கூடைய நடனமாடி அவருக்கு புடிச்ச துணைய தேர்ந்தெடுக்க போறாரு அந்த அழைப்பு அங்க இருந்த எல்லாரையும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துச்சு இளவரசரோட நடனமாட என்னால காத்திருக்க முடியல அவர் கண்டிப்பா என்னதான் அவரோட துணைய தேர்ந்தெடுப்பாரு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர மத்த பெண்களை விட நீங்க தான் ரொம்ப அழகாவும் நல்ல உடைகளை அணிஞ்சிட்டும் வரணும் நிகழ்ச்சி நடக்கிற அன்னைக்கு சின்ட்ரல்லாவோட சித்தி நல்ல உடைகளையும் காலணிகளையும் தன்னோட இரண்டு மகள்களுக்காக வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனா அவங்க சின்ட்ரலாக்காக எதையுமே வாங்கல அம்மா நானும் அங்க ஏதாவது புதுசா அணிஞ்சிட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆனா என் கிட்ட இத தவிர வேற எந்த துணியும் இல்ல சின்ட்ரல்லா இதுதான் உனக்கு சரியான துணி ஏன்னா நீ ஒரு வேலைக்காரி தான் நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டாங்க திடீர்னு அன்பான ஒரு அழகான தேவதை அங்க தோன்றினாங்க போறதுக்கான எல்லாமே கண்டிப்பா கிடைக்கும் அது எல்லாத்தையும் இப்பவே நான் உனக்கு குடுக்கறேன் அதுக்கப்புறம் சிண்டலாவோட பழைய துணி ரொம்ப ஜொலிக்கிற புது துணியா மாறிடுச்சு அவளுடைய காலணிகள் பிரம்மாதமான கண்ணாடி காலணிகள் மாதிரி மாறிடுச்சு அந்த தேவத சிண்டலாவை கூட்டிக்கிட்டு தோட்டத்துக்கு போனாங்க தன்னுடைய மந்திர கோலை அசைச்சு அங்க இருந்த பூசணிக்காய ஒரு அழகான பொன்னிற வாகனமா மாத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாம 
அங்க தோட்டத்துல விளையாடிக்கிட்டு இருந்த எலிகளை அந்த தேவதை வாகனத்தோட குதிரைகளாகவும் வாகன ஓட்டுநராகவும் மாத்திட்டாங்க அங்க இருந்த பள்ளிய அவங்களோட உதவியாளா மாத்திட்டாங்க இப்ப நான் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ரொம்ப நன்றி தேவதையே சந்தோஷமா போயிட்டு வா சென்றெல்லாம் ஆனா நீ இரவுக்குள்ள திரும்பி வந்துடணும் ஏன்னா இரவு கடந்தாச்சுன்னா என்னோட மாயா ஜாலம் போயிடும் நீ இப்ப அணிந்திருக்கிற உடைகள் வாகன ஓட்டுநர் அப்புறம் இந்த உதவியாளர் அந்த குதிரைகள் இது எல்லாமே திரும்பவும் பழைய நிலைக்கே வந்துடும் கண்டிப்பா இரவு நேரத்துல நான் திரும்பி வந்துருவேன் போயிட்டு வர அப்புறம் சென்ட்ரலா அங்க இருந்து நிகழ்ச்சிக்கு புறப்பட்டு போனாங்க சென்ட்ரலா ரொம்ப அழகான தோற்றத்துல இருந்தாங்க அவங்க கோட்டைக்குள்ள நுழையும் போது அங்க இருந்த எல்லாருமே அவங்களதான் கவனிச்சாங்க அங்க இருந்த இளவரசர் அவங்களோட அழகுல மயங்கி போய் அவங்க கூட மட்டும்தான் நடனம் ஆடணும்னு முடிவெடுத்தாரு நான் உங்க கூட நடனம் ஆடலாமா பிளீஸ் கண்டிப்பா சென்ட்ரல்லாவ யாருக்குமே அடையாளம் தெரியல ஆனா அவளுக்கு இளவரசரோட நடனம் ஆடினது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அந்த இளவரசர் அப்பதான் இவ்வளவு அழகான நல்ல குணம் உள்ள பொண்ணு கிடைச்சிட்டான்னு அவரு உணர்ந்தாரு யார் அந்த பொண்ணு அந்த இளவரசர் அவ கூட மட்டும்தான் டான்ஸ் ஆடுறாரு நான் இதுக்கு முன்னாடி அவளை சந்திச்சதே இல்லையே அவ ரொம்ப வசதி நிறைஞ்ச ஒரு இளவரசியா தான் இருக்கணும் நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருந்ததால சென்ட்ரல் அவக்கு நேரம் போனதே தெரியல கொஞ்ச நேரத்திலேயே நடுராத்திரியும் நெருங்குச்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க இளவரசரே நான் இப்பவே இங்க இருந்து போயாகணும் இருங்க உங்க பேர சொல்லிட்டு போங்க எங்க தங்கி இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்பதான் நம்ம திரும்பவும் சந்திக்க முடியும் மணி பன்னிரண்டு ஆனதோ சென்ட்ரல்லா வீட்ட நெருங்கிட்டாங்க அவங்க நெருங்கின உடனே மாயாஜாலாம் மறைஞ்சிடுச்சு மாறாம இருந்தது சென்ட்ரல்லா கால அணிஞ்சிருந்த அந்த கண்ணாடி காலடி மட்டும்தான் அடுத்த நாள் அரச தூதனோட இளவரசரும் வீட்டுக்கு வந்தாரு ஓ இளவரசர் வந்திருக்காரு அவர் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்காரு இல்ல என்னதான் அந்த அரச தூதனும் சென்ட்ரலா கோட்டையில விட்டுட்டு போன காலனிய கூடவே எடுத்துட்டு வந்தாரு இந்த காலனி யாருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாங்க வந்திருக்கோம் இந்த காலனி யாருக்கு பொருந்ததோ அவங்களதான் இளவரசர் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு இந்த காலனி என்னோடது ஆ இது என் காலை விட ரொம்ப பெருசா இருக்கு இது என் காலுக்கு பத்தவே இல்ல அப்ப சென்ட்ரல்லா ஒரு ஓரமா நின்னுகிட்டு இருந்தத இளவரசர் கவனிச்சாரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்த பொண்ணை விட இவளுடைய தோற்றம் வித்தியாசமா இருக்கேன்னு உணர்ந்தாரு நேரா அவளை நோக்கி போனாரு நீங்க இந்த காலனிய போட்டு பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நேத்து ராத்திரி நீங்க தான் என் கூட நடனம் ஆடுனீங்க நான் தேடிட்டு இருந்த இளவரசி நீங்க தான் 
ஆமா இவங்க சென்ட்ரலாவுக்கும் இளவரசருக்கும் பிரம்மாண்டமா திருமணம் நடந்தது இந்த கொண்டாட்டத்துக்கு அவங்க எல்லாரையுமே அழைச்சிருந்தாங்க யாரையுமே அவங்க மறக்கல சென்ட்ரல்லா அவளுடைய சகோதரிகளையும் அவளுடைய சித்தியையும் கூட அழைச்சிருந்தா அவங்களும் அன்பாவும் மரியாதையாவும் நடந்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம சென்ட்ரல்லா மாதிரி சென்ட்ரல்லாவும் அந்த இளவரசரும் கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமா வாழ்ந்தாங்க என்ன பாரு என்னால அவன் தன்னோட கைகளை பயன்படுத்தி எல்லாருக்கும் பிரச்சனை மேல பிரச்சனைய கொடுப்பான் அதனால அவனுடைய பல நண்பர்கள் காயமும் அடைஞ்சாங்க எங்க அம்மா இன்னைக்கு செஞ்ச அருமையான வெஜிடபிள் மசாலா சாண்ட்விச் ரெண்டு பேரும் சாப்பிடலாமா சாப்பிடலாம் சரி சாப்பிடுவோம் சூச்சு பொட்டிய திறக்க பொட்டிக்குள்ள உணவு இல்ல அவளோட கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சது 